সত্যদীপ্ত চ্যানেলে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই আজকে আমি আলোচনা করব ভৌতবিজ্ঞান ক্লাস টেনের ভৌতবিজ্ঞান যারা এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে তাদের জন্যই এই ভিডিওটি করা ভৌতবিজ্ঞানে যে প্রথম পার্টটা থাকে যে এমসিকিউ যে পার্টটা সেই এমসিকিউ থেকে বেছে নেওয়া পঁচিশটা প্রশ্ন আমি এখানে তার উত্তর দিচ্ছি আর যে টেস্ট পেপারটা সরকারি টেস্ট পেপার তার মধ্যে কিন্তু অনেক ভুল উত্তর দেওয়া আছে এমসিকিউ বা এক কথায় উত্তর যেগুলো আছে তার ভেতরে কিন্তু অনেক ভুল উত্তর আছে তাই যারা সেই টেস্ট পেপারটি পড়ছো তাদের জন্য বলছি তারা যেন বই থেকে একটু মিলিয়ে নাও উত্তরগুলো আমার এখানে সমস্ত প্রশ্নগুলো ওখান থেকে নেওয়া হলো উত্তরগুলো আমি সব মিলিয়ে মিলিয়ে নিয়েছি বই থেকে বা উত্তরগুলোকে অনেকগুলোকে সঠিক করে নিয়েছি তাই আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন দিয়ে এটা হচ্ছে পার্ট টু এর আগে আমি রিলিজ করেছিলাম পার্ট ওয়ান তার মধ্যে ছিল পঁচিশটা প্রশ্ন যারা দেখনি তারা আই বাটনে গিয়ে ক্লিক করে আগের ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবে প্রথম প্রশ্ন প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে ট্রোপোসফিয়ার তাপমাত্রা কমে কতটা কমে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে ট্রোপোসফিয়ার তাপমাত্রা কমে কতটা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর ফোর পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই ভেতরে কোনটা হচ্ছে রাইট আনসার তাহলে কারেক্ট আনসারটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় স্ট্র্যাটোসফিয়ার স্তরে বায়ু স্তরে তাপমাত্রা কমে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সাধারণ ধ্রুবক কোনটি চার্লস ও বয়েলের সূত্রে আমরা জানি ধ্রুবক থাকে তাহলে চার্লস ও বয়েলে দুটোকে যদি আমি একসাথে করি তাহলে এর ভেতরে ধ্রুবক কোনটি থাকবে যেটার মান পরিবর্তন হবে না সেটা হচ্ছে ভর আয়তন পরিবর্তন হয় তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় তাপমাত্রা বা উষ্ণতার পরিবর্তন হয় চাপের তো অবশ্যই পরিবর্তন হয় কিন্তু ভর এই ভর জিনিসটা দুটো উভয় ক্ষেত্রেই দুটো সূত্রতেই ভরের ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই ভর একটি ধ্রুবক স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোন আদর্শ গ্যাসের ভিটি মানে ভলিউম এবং টেম্পারেচার লেখচিত্র তাপমাত্রার অক্ষকে কোন তাপমাত্রায় ছেদ করে কোন অক্ষকে না তাপমাত্রার যে অক্ষটা থাকে উষ্ণতার অক্ষটা থাকে উষ্ণতার অক্ষটা যেটা হরিজেন্টালি থাকে সেই তাপমাত্রার অক্ষকে কোথায় ছেদ করে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ছেদ করে এখানে আছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর মাইনাস টু হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইচ্ছেদ করে না মাইনাস টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এই লেখচিত্রটিকে ছেদ করে এটা বইয়ের থেকে ছবিটা দেখে নিলেই তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে ফায়ার আইস হলো ফায়ার আইস কাকে বলে আর কি ফায়ার আইস হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন হাইড্রেট মিথানল মিথেন মিথেন হাইড্রেট মিথেন হাইড্রেট হচ্ছে ফায়ার আইস ফায়ার আইস হিসেবে মিথেন হাইড্রেট যেটা থাকে সেটাকে ফায়ার আইস বলা হয় বায়োফুয়েলের একটি উদাহরণ দাও বায়োফুয়েলের একটি উদাহরণ হলো নিচের যে অপশানগুলোর মধ্যে থেকে বায়োফুয়েলের একটি উদাহরণ হলো গোবর গ্যাস কয়লা ডিজেল গ্যাসোলিন এই চারটে অপশানের মধ্যে গোবর গ্যাস হচ্ছে বায়োফুয়েলের উদাহরণ এইগুলো কিন্তু জীবাশ্মের উদাহরণ জীবাশ্ম ফুয়েলের উদাহরণ হচ্ছে কয়লা ডিজেল তাহলে গোবর গ্যাস হচ্ছে বায়োফুয়েলের একটি উদাহরণ জলের মূল ভর এককে কত গ্রাম পার মোল এই এককে জলের ভর কত মোল ভর কত ষোলো আঠেরো কুড়ি না বাইশ জলের জলের ক্ষেত্রে মোল ভর গ্রাম পার মোল হচ্ছে আঠেরো 
জলের মূল ভর হচ্ছে আঠেরো নিচের কোনটি মোলার আয়তনকে সূচিত করে মোলার আয়তন কে সূচিত করে কোনটি ভি ওয়াই এন মানে পিভি ইজ ইকাল টু এনআরটি ওই ওইটা যদি আমরা ধরে রাখি তাহলে ওই ফর্মুলা থেকে যেটা পাওয়া যায় চার্লস ল এবং বয়েলস ল কম্বিনেশন করে যে ফর্মুলাটা পাওয়া যায় সেখানে থেকেই আমরা পাই যে মোলার আয়তন তাহলে মোলার আয়তন বলতে ভি ওয়াই মোলার আয়তন বলতে কোনটাকে দেখে নি ভি ওয়াই এন এইটাকেই বোঝায় মোলার আয়তন ভি ওয়াই এন এস টিভিতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন আমরা কি জানি এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট ফোর লিটার এক মোল তাহলে হাফ মোল মানে পয়েন্ট ফাইভ মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত হবে হিসেব করতেই পারছো তোমরা এখানে আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিটার টোয়েন্টি লিটার ওয়ান লিটার আর ইলেভেন লিটার অ্যাকচুয়ালি এটাকে যদি আমরা ডিভাইড করি টোয়েন্টি লিটারকে দুই মানে এখানে হাফ যেহেতু বলেছে তার হাফ হচ্ছে ইলেভেন লিটার এটাই হচ্ছে আনসার জিরো মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন হচ্ছে ইলেভেন লিটার উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাড়ে কমে অপরিবর্তিত থাকে বাড়ে অথবা কমে এটা অপরিবর্তিত থাকে মানে বাষ্প ঘনত্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে কোনো তার সম্পর্ক নেই কোন কোটির পদার্থের রৈখিক প্রসারণ গুণাঙ্কের একক হল গ্রাম মিলিগ্রাম গ্রাম পার গ্রাম মাস আর কি আর জিরো ডিগ্রি সেন্ট্রিগেট জিরো ডিগ্রি পার সেন্ট্রিগেট আর জিরো ডিগ্রি এর মধ্যে কারেক্ট আনসার হচ্ছে রৈখিক প্রসারণ গুণাঙ্কের হচ্ছে এত ডিগ্রি যেটা হবে আর কি তত ডিগ্রি বাই তত ডিগ্রি আর কি যেহেতু ইনভার্স ওয়ান রয়েছে তার মানে হচ্ছে বাই অত ডিগ্রি মাসের এখানে কোনো দরকারই নেই এটা হচ্ছে এত ডিগ্রি হচ্ছে একক গুণাঙ্কের একক এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই আসে একটু ঘোরানো প্রশ্ন তোমরা কিন্তু বইটা থেকে একটু দেখে নেবে এটা চকচকে স্টিলের চামচের ভিতরের পৃষ্ঠ কিসের মতো আচরণ করে চকচকে স্টিলের চামচের ভেতরে যে কার্প অংশটা থাকে সেটা কিসের মতো আচরণ করে না সেটা অবতল দর্পণের মতো আচরণ করে উত্তল লেন্স নয় সমতল দর্পণ নয় উত্তল দর্পণ তো নয় তাহলে অবতল দর্পণের মতো আচরণ করে চামচের স্টিলের চামচের ভেতরের পৃষ্ঠা গলীয় দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্যবিন্দুকে বলা হয় গলীয় দর্পণে উন্মেষ আলোক কেন্দ্র মেরু ফোকাস গলীয় দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্যবিন্দুকে বলা হয় মেরু গলীয় দর্পণের প্রতিফলকের তলের মধ্যবিন্দুকে বলা হয় মেরু বলা হয় দন্ত চিকিৎসায় সাধারণত কি ধরনের দর্পণ ব্যবহার করা হয় এই প্রশ্নটাও কিন্তু খুবই আসে থাকে একটা হচ্ছে ভিউ ফাইন্ডারে কি হয় না অবতল দর্পণ আর একটা হচ্ছে দন্ত চিকিৎসায় কি ধরনের দর্পণ ব্যবহার করা হয় অবতল দর্পণ না অধিবৃত্তীয় দর্পণ সমতল দর্পণ উত্তল দর্পণ এর মধ্যে অবশ্যই হবে অবতল দর্পণ অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় দন্ত চিকিৎসা বড় করে দেখার জন্য ভেতরের দাঁত লঘু মাধ্যম থেকে গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় কোন আলোগ্রশির আপাতন কোন সত্তর ডিগ্রি এবং প্রতিসরণ কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে চ্যুতিকোণের মান কত তাহলে আমরা কি জানি না চ্যুতিকোণ ব্যবহার করতে গেলে আপাতন কোন মাইনাস প্রতিসরণ কোন পনেরো ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি একশো ডিগ্রি 
পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এই তিনটের ভেতরে কোনটা অ্যান্সারটা ঠিক না এটা মাইনাস করলে হবে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে যদি আপাতন রশ্মির কোন সত্তর ডিগ্রি হয় এবং প্রতিশোধন রশ্মির কোন যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে চ্যুতি কোণের মান পঁচিশ ডিগ্রি জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক্স রে রশ্মি গামা রশ্মি অতিবেগুনি রশ্মি মাইক্রো তরঙ্গ অবশ্যই অতিবেগুনি রশ্মি অতিবেগুনি রশ্মি জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় নিচের কোনটি রোধাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায় উষ্ণতা বৃদ্ধি যত হবে তত রোধাঙ্ক কমে যাবে অপশান এ হচ্ছে পরিবাহী অপশান বি অর্ধপরিবাহী অতিপরিবাহী এবং অন্তরক এর ভেতরে হচ্ছে কোনটা সঠিক উত্তর নিচের কোনটি রোধাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায় উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে তার রোধাঙ্ক হ্রাস পাবে অর্ধপরিবাহী অর্ধপরিবাহীর ভেতরে রোধাঙ্ক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায় কমে যায় শর্ট সার্কিট হলো শর্ট সার্কিট হলে আর এর মান কত হবে রেজিস্টেন্স কত হবে সেখানে শর্ট সার্কিট যদি হয় তাহলে তার রেজিস্টেন্স কত হবে অসীম টেন টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ওম জিরো ওম টেন টু দ্য পাওয়ার টেন ওম এর মধ্যে রেজিস্টেন্স যদি শর্ট সার্কিট হওয়া মানে কি না রেজিস্টেন্স প্রায় জিরো হয়ে যাওয়া রেজিস্টেন্স অসীম রেজিস্টেন্টটা হচ্ছে তার যে রোদ সেটা হচ্ছে অসীম কারণ সেই জন্যই সে শর্ট সার্কিটে আগুন ধরে যায় রোদ বলে আর কিছু থাকে না ফিউজ তারের গলনাঙ্ক বেশি নমনীয়তা কম নমনীয়তা বেশি গলনাঙ্ক কম তাহলে ফিউজ তারের কোন জিনিসটা ফিউজ তারের সাথে যায় না গলনাঙ্ক কম যাতে সার্কিটটাকে ব্রেক করে দিতে পারে অল্প তাপমাত্রা উঠলেই যেন সার্কিটটাতে ব্রেক করে দিতে পারে এবং বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে সেই জন্য ফিউজ তারে ব্যবহার করা হয় তরি ক্ষমতার এসআই একক হল আর্ক জুল ওয়াট টেসলা এখানে হচ্ছে এসআই একক তরি ক্ষমতার হচ্ছে ওয়াট ওয়াট হচ্ছে এসআই একক তরি ক্ষমতার নিম্নলিখিত আইসোটোপগুলির মধ্যে কোনটি তেজস্ক্রিয় টুয়েলভ সি মানে কার্বন কার্বন টুয়েলভ ফোরটিন সি ফোরটিন মানে কার্বন ফোরটিন সোডিয়াম টোয়েন্টি সোডিয়াম অক্সিজেন ষোলো মানে সিক্সটিন ও এর ভেতরে হচ্ছে যে ফোরটিন সি এই ফোরটিন সিটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় এই আইসোটোপটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিভিন্ন ডেটিংয়ের ক্ষেত্রে কার্বন ডেটিংয়ের জন্য এই আইসোটোপটি ব্যবহার করা হয় ফোরটিন সি একটি ইলেকট্রনের ভর এম হলে বিটা কণার ভর কত বিটা ঋণাত্মক কণা বিটা কণার ভর কত না বিটা কণার ভর হচ্ছে এম এম হচ্ছে মানে ইলেকট্রনের ভর যদি এম হয় বিটা কণার ভরও হবে এম টু এমও নয় ফোর এমও নয় থ্রি এমও নয় ইলেকট্রনের যা ভর সেই সে একই ভর হচ্ছে বিটা কণার ভর সবচেয়ে বেশি তরিত ঋণাত্মক মৌলটি হল অক্সিজেন ক্লোরিন ফ্লোরিন নিয়ন সবচেয়ে বেশি তরিত ঋণাত্মক মৌলটি হল ফ্লোরিন এফ সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ আয়নন শক্তি সম্পন্ন মৌল মানে যার যে মৌল তাড়াতাড়ি আয়নিত হয়ে যায় সব থেকে বেশি লিথিয়াম হিলিয়াম নিয়ন ক্যাসকিয়াম এর ভেতর হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়ামে সব সর্বোচ্চ আয়নন শক্তি সর্বোচ্চ এই মৌলগুলির মধ্যে হিলিয়ামের আয়নের গঠন ক্ষমতা সবথেকে বেশি 
নিম্নের কোনটি সমযোজী যৌগ সমযোজী যৌগ কোনটি ক্যালসিয়াম অক্সাইড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড আর মিথেন তাহলে সমযোজী যৌগ কোনটি না মিথেন মিথেন হচ্ছে সমযোজী যৌগ ঘরের উষ্ণতায় কোন সমযোজী যৌগটি তরল অবস্থায় পাওয়া যায় সাধারণ ঘরের তাপমাত্রায় কোন সমযোজী যৌগকে তরল অবস্থায় পাওয়া যায় ন্যাপথলিন ব্রোমিন ক্লোরিন ইউরিয়া এর ভেতরে কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে অব্রোমিন ব্রোমিনকে সাধারণ উষ্ণতায় ঘরের উষ্ণতায় তরল অবস্থায় পাওয়া যায় এটা একটি সমযোজী যৌগ আজকে এখানেই শেষ করছি ভালো লাগলে কমেন্ট করবে এবং যে জায়গাটা যদি অসুবিধা থাকে বুঝতে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এই কামনা করে ভিডিওটা শেষ করছি তোমরা ভালো লাগলে শেয়ার করবে এবং কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই লিখে জানাবে তোমাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে তোমরা সুস্থ থাকো এই কামনা করে ভিডিওটা শেষ করলাম